Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video, ho qua due prodotti categoria audio che voglio mostrarvi perché entrambi i prodotti li ho ricevuti qualche tempo fa, li ho utilizzati, mi sono veramente piaciuti e quindi oggi voglio mostrarli a voi per, per permettervi di, insomma, di scoprire questi prodotti un po' di nicchia ma molto molto interessanti. Uh, parto con queste cuffie Mix, Mix CDR, del nome un po' strano ma cuffie bluetooth a cancellazione rumore uh, veramente comodissime Qua dentro trovo un, un coso, un'ottima un custodia rinforzata per portarle, comoda fino a un certo punto, nel senso è bella, è, è di tessuto e rinforzata alla zip Però per riporre le cuffie dentro questa custodia uh, vanno accorciati gli archetti, quindi se li avete allungati alla posizione che è comoda per la vostra testa Ogni volta che le mettete qua dentro dovete richiuderle Vado anche ad aprire questa, qua dentro c'era eh, innanzitutto un sacchetto con tutti i cavi che ho qua fuori perché non sapevo dove metterlo C'è il manuale di istruzioni, ci sono adesivi, adattatore da doppio jack a jack singolo Un cavo jack maschio maschio, non me ne faccio di niente perché il mio Mi 9 ha la USB-C e non ha il um, jack per le cuffie E il cavo di ricarica delle cuffie che è USB normale, non USB-C purtroppo Uh, queste sono le cuffie nella confezione, qui c'erano i cavetti e le cose varie uh, Sono cuffie che sono veramente comode, sono diventate le mie uniche cuffie per tutto per, per ascoltare la musica in giro, per stare in casa e montare i video o anche ascoltare i vocali Telegram Sono sempre connesse al computer queste qua E la batteria dura veramente tantissimo perché le sto caricando una volta ogni tot giorni E considerate che stanno accese tutto il giorno uh, Mentre edito video, appunto, utilizzo Telegram, guardo video su YouTube e cose varie uh, La sera guardo Netflix, cuffie accese sono sul divano e loro funzionano perfettamente e le sto caricando tipo una volta ogni, non so, 4-5 giorni, veramente durano tantissimo eh. sarebbe impossibile fare il conto di quante ore di riproduzione e musica durano sulla scatola c'è scritto 30 ore Potrebbero essere addirittura di più, vi dico. Però le uso la maggior parte del tempo senza cancellazione rumore. Queste cuffie hanno la cancellazione rumore attiva. Si attiva con un piccolo interruttore qua. Si può attivare anche a cuffie spente. Cioè potete attivarla indipendentemente dallo stato di accensione delle cuffie. Adesso non lo vedete mai, ma c'è tipo una lucina blu che si accende qua. Per ricordarvi che è attiva, visto che anche lei consuma batteria, anche se la cuffia è spenta. E senza scendere troppo in dettagli, non è argomento di questo video. Comunque la cancellazione rumore funziona in pratica che c'è un microfono all'esterno. Eh, sente i rumori ambientali, produce un'onda contrapposta, cioè un'onda sonora contraria al rumore ambientale in modo che quando l'onda sonora del rumore arriva al vostro orecchio arriva contemporaneamente anche l'onda contraria e quindi si annullano cioè una tira una spinge se sono uguali si annullano e voi non sentite il rumore esterno e devo dire che la cancellazione del rumore di queste cuffie pur essendo cuffie economiche perché sono cuffie cinesi economiche da amazon eh, funziona veramente bene uccide soprattutto i rumori bassi se ci sono delle persone che parlano la componente alta della voce non viene ridotta infatti quando c'è una persona che sta parlando voi accendete la riduzione del rumore e sentite il suo tono di voce che si alza perché state togliendo, togliendo i bassi della voce però la cancellazione del rumore è pensata per i rumori eh, per i rumori appunto non per isolarsi da, dalla persona che, che ti sta parlando da, dalla mamma che ti sta facendo la ramanzina ma appunto dai rumori di fondo quindi in metropolitana in metropolitana sono oro le provate qua nella metro di milano e veramente ti toglie quasi tutto il rumore che è veramente forte delle volte è veramente forte il rumore della metro ti dà fastidio attacchi la riduzione del rumore senti veramente pochissimo senti molto bene la musica sono veramente felice sono veramente felice di come funzionano si piegano in questa maniera per adattarsi alla forma della testa eh, verso indietro così si chiudono anche però si chiudono in maniera stupida nel senso una potete chiuderla ma l'altra non si chiude cioè una cosa però intelligentissima eh, è che gli archetti siano graduati Non so se anche altre cuffie hanno questa cosa perché non, eh, non ho mai posseduto tante cuffie in vita mia Però il fatto che ci sia una scala qua sugli archetti Significa che anche se le chiudo per mettere nella custodia eh, La volta dopo che le tiro fuori so che devo mettere entrambi gli archetti Ad esempio nel mio caso a 10 e mezzo Le indosso e sono sicuro che sono della dimensione della mia testa Soliti due tasti di volume in più o volume in meno Controllano il volume del dispositivo Funzionano anche sui computer anche con l'audio di Windows Tasto di accensione Manca il tasto dell'assistente Ma non è una, una grossa perdita Quando mai si va a premere il tasto sulle cuffie Per parlare con Google Input jack da 3.5 mm Che non ho mai usato ovviamente Perché vi ho detto non ce l'ha il mio telefono e, e la porta USB di ricarica I padiglioni sono veramente comodi eh, Devo dire erano più comodi all'inizio All'inizio forse perché non c'ero abituato E quindi mi sembrava una sensazione pardisiaca eh, All'inizio proprio abbracciavano l'orecchio Era una cosa veramente 
da volerle indossare anche quando non servono perché era veramente fantastico eh, adesso probabilmente un po' hanno preso la forma delle mie orecchie un po' non lo so sono veramente molto molto comode posso indossarle le indosso anche per, per 5-6 ore se sono lì a lavorare al computer senza nessun problema, ho gli occhiali e non mi bravano sulla stanghetta, questa è una cosa molto importante per noi che abbiamo gli occhiali, però per tutto il tempo che vi parlavo di queste cuffie è rimasto qua accanto a me questo amico Gravastar eh, che è una cassa bluetooth molto futuristica e, e cose fighe. Eh, quindi vado ad aprire la scatola stando attento a non girarla dalla parte in cui c'è l'etichetta con il mio indirizzo anche se da questa distanza difficilmente vedreste qualcosa trovo il piccolo manuale di istruzioni che non spiega molto e sotto uno strato di spugna durissima di quelle tipo che, che assorbe gli ultimi ma è veramente super sturdy troviamo la nostra bellissima cassa futuristica guardate che bello è principalmente un oggetto di design cioè è, un oggetto, è una cassa che è fatta per essere bella le apro le zampe in questa maniera e le zampe hanno i piedini gommati in modo che non trasmetta troppe delle sue vibrazioni eh, alla superficie sottostante che, che non si creino brutti ecco eh, vibrazioni e cose varie adesso l'ho messa qua dalla parte del woofer passivo eh, ma in realtà la cassa è fatta per essere guardata da questa parte in questa maniera anche se da qua dal retro troviamo i tre piccoli tastini per accensione e spegnimento luci adesso vi mostro perché c'ha luci effetti sonori di tutto il tastino del bluetooth che serve principalmente per disattivare il bluetooth se state ascoltando la musica via cavo eh, o per accoppiare più grava star tra di loro sì ne ho un altro perché l'hanno cioè in realtà non ce l'ho io l'hanno mandato a Morden Tech però abitiamo qua insieme eh, quindi posso anche mostrarveli entrambi e si possono connettere più casse tra di loro eh, per funzionare come un solo dispositivo in maniera sincronizzata ed è una figata e il tasto ovviamente di spegnimento mentre il controllo del volume è touch eh, ed è sopra la cassa è veramente figo e soprattutto è figo che abbiano messo la USB C ha ah, la USB bc per la ricarica qua sotto ricarica rapida la batteria dura un'eternità anche qui e assieme alla usb c c'è il jack anche qui da 3.5 mm eh, quindi i cavi sono da sotto per non rovinare il design di questa bellissima cosa la accendo vi faccio sentire l'effetto di estensione fa questi rumori un po' robotici un po' futuristici eh, non vi ho detto che nella confezione c'è questo bellissimo cavo jack maschio maschio in kevlar sembra e un altro cavo in Kevlar USB-C Ok, pa parla, avete sentito anche In questo nuovissimo video Oggi sono qua a parlarvi Ho messo un mio video su YouTube Ho abbassato il volume dal telefono eh, Solo per mostrarvi il controllo del volume Ovviamente il controllo del volume che funziona solo mentre è in riproduzione eh, Vedete, touch screen Cioè non è uno schermo, è solo, solo touch, chiamiamolo eh, Però è veramente bello poter regolare in questa maniera su, sul, Sulla testa del Gravastar il volume vi ho detto che c'è un controllo luci si spengono però solo quelle delle zampe quindi non quelle eh, qua sopra dell'altoparlante non possiamo spegnere tutte vedete ci sono delle luci qua sopra e vi dicevo prima che possono connettersi tra di loro per fare un suono diffuso basta tenere premuto per 3 secondi il tasto eh, del bluetooth Network connected. parlano fanno cose anche in questo caso vedete a questo qua è scomparso il controllo del volume perché uno solo diventa il master e l'altro diventa lo slave quindi posso controllare il volume di entrambi da uno Not solo lui sta dicendo not enough energy perché è scarico, non ho abbastanza corrente ok eh, ma a parte la corrente posso adesso alzare il mio video fatto nessun video a settembre scorso perché è proprio, era proprio un istruito sono, sono potenti tutto il regolamento sono, sono molto molto forti uh, sto usando il mio video e non della musica solo per non avere strike strani di copyright uh, vi faccio sentire guarda la, la musica di, di fine video il, il fischiettio uh, di fine video ciao a tutti l'unica musica che avevo sotto mano che sono sicuro non abbia copyright comunque veramente veramente figo comodo cose varie ha un buon suono ha dei bassi veramente potenti perché ha questo woofer passivo sul retro che ha degli ottimi bassi e anche la qualità della musica è veramente fatta bene poi si possono piegare le zampine e 
farlo ingombrare un pelo di meno ma non tantissimo di meno vedete che, vedete che il suo ingombro comunque rimane eh, quello di non una cassa bluetooth da mettere nello zaino e portare in giro al parco ma di una cassa bluetooth che è fatta come oggetto di design molto molto bello da ammirare il corpo è tutto metallico pesa un sacco una cosa che sta lì ed è bella da vedere e da usare soprattutto perché funziona molto molto bene ha un'ottima qualità sonora ma non è la cassa bluetooth che, che buttate nello zaino e portate al parchetto Adesso lui lo spengo perché sennò continua a lamentare <ride> fanno, fanno tutti questi rumori futuristici di ascensione e spegnimento Mentre le cuffie, queste mix di CR E9 eh, le potete trovare su Amazon, vi lascio il link in descrizione Il Gravastar invece è attualmente in crowdfunding Che parola difficile da dire, crowdfunding eh, Su Indiegogo, quindi in descrizione vi lascerò il link a Indiegogo eh, Mi sembra costi 120-130 euro e Costa per essere una cassa bluetooth Ma è un prezzo in linea con il mercato Per un oggetto del genere che è fatto per essere soprattutto bello eh, È tutto metallico queste cose touchscreen USB-C sono tutte cose che si pagano. Mentre le cuffie a cancellazione del rumore a 70 euro su Amazon sono veramente un best buy. Ho provato cuffie a cancellazione del rumore molto costose, eh, le Bose, le Bang Olufsen, le Sony, eh, anche cuffie che costano più di 300 euro e non posso ovviamente dire che queste siano meglio, ma come rapporto qualità prezzo sì sono meglio perché hanno veramente un'ottima qualità sonora, non ho trovato nulla di cui lamentarmi, anche con musica seria, bella sparata. Il suono non perde, non gracchia, non, non ha eccessivi problemi. La cancellazione rumore non cancella il rumore come le Bose White Comfort da 320 euro, ma si difende e si difende anche bene. Vi dico alcune delle cuffie che ho provato nel video con Toto Racing, per chi si ricorda, erano peggio come cancellazione rumore, quindi veramente best buy. E quindi per questo video un po' musicale, un po' audio, da Marco e un Gravastar con le cuffie, con rumore cancellato, poverino, eh, è tutto. Vi ricordo che le foto che passano alle mie spalle durante i video provengono dal mio Instagram, quindi se non mi seguite su Instagram seguitemi, anche perché oltre a tutte quelle belle foto sul, sul profilo vi pubblico anche un sacco di stories interessanti, sia di spoiler, di nuovi prodotti, unboxing, di cose, prodotti magari che mi arrivano e non vi recensisco mai perché non sono all'altezza di questi, questi qua ho scelto di farvi video eh, perché sono oggettivamente fighi infatti tutti su instagram mi chiedevano ma le cuffie ma le cuffie quali stai usando quali sono che belle quelle cuffie eh, aspettate ci faccio il video ci faccio il video perché sono effettivamente mo molto belle comunque per questo video è tutto noi ci vediamo sabato con non so cosa debba uscire oppure se oggi è sabato ci vediamo mercoledì ciao a tutti